Hey guys, welcome back to my channel. Welcome 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 to my channel. അങ്ങനെ അപ്പം ടൈറ്റിൽ കണ്ട് ആരൊക്കെ ഞെട്ടി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കുറെ പേർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്വിച്ച്ഡ് മൈ കരിയർ എന്ന് കുറെ പേർക്ക് അറിയാത്തതും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അറിയാത്തവർക്കല്ല എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട എന്റെ പേര് അങ്കിത ശ്രീധർ ഞാനിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് പറഞ്ഞു അവരല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എച്ച് ആർ ലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായി ഓക്കെ എച്ച് ആർ ലോ ഇപ്പം മൈ ലാസ്റ്റ് ജോബ് വാസ് ആസ് എൻ എച്ച് ആർ അഡ്വൈസർ അപ്പം എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഐ കെയിം ടു ഓസ്ട്രേലിയ ലൈക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഐ കെയിം ഹിയർ ആൻഡ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അല്ല പ്രീ പ്രീ കോവിഡ് ആക്ച്വലി കോവിഡിന് ഒരു ആറു മാസം മുന്നേ ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തേങ്ങാ കൊല മാങ്ങാ തൊലി ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇപ്പം കോവിഡിന് ശേഷം അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറെ കാലം എനിക്ക് എച്ച് ആർ തന്നെ കയറണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ കാരണം ഞാൻ കുറെ കാലം വോളണ്ടിയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വോളണ്ടിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ടൺ ടു അ റിയൽ ജോബ് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ എച്ച് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവ് ഡൗൺ ടു എച്ച് ആർ കോർഡിനേറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എച്ച് ആർ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടി സോ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഇൻ എ ഗുഡ് കമ്പനി ആൻഡ് എവറി തിങ് മൈ ലൈഫ് വാസ് ലൈക്ക് ഓ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ കുറച്ച് സെറ്റിൽ ഡാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബട്ട് എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞു ഞാൻ ചാടി എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞു ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്വിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഏതിലേക്കാ സ്വിച്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം നൗ ഐ ഹാവ് ബിക്കം എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് നൗ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ഡെസ്ക് ജോ ഡെസ്ക് ജോബിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒരു ജോലി ജോലിയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ so first of all the reason why i switched was yani work from home ingena work from home thodangiyade ende last inu munne ulla last jolly killer inu complete work from home irunna but i was doing work from home so i have no connection with people in office because i just recently joined that office and i know nobody there aba a company odu ende enikku oru connection um karyangal onnum illa and at a point of time like work enikku bayangara boring aayi thoni okay and also my lifestyle has changed like 8:00 ku login cheyan njan 8:20 ni orangi endichittu njan verve adu pattana mallu endichittu adu poyittu pani edukum pinne ingane endengile kai inda adakke kuda baaki sambhavangal kala inde work orangi inde adakke kuda cheyum i was not eating healthy i was not drinking enough water i mean oru 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 suhu illayirunno and the lifestyle e oru kuli madichiyayittu maariyirunno ta but at the same time you know i was also korchakke evide oru boring thoni enikke like ഏ ജോലി മാറണോ എനിക്കറിഞ്ഞൂ ജോലി മാറണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ബട്ട് മാറിയാലും ഞാൻ ഇനി എച്ച് ആറിലേക്ക് മാറണോ എന്ന് എനിക്ക് ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് എച്ച് ആർ ഇനി വേണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ മൂന്നല്ല ഒരു രണ്ടര കൊല്ലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നു അപ്പം ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് പണ്ടേ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് ആവുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ജോലിയൊക്കെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സി എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കൊരു ആങ്കർ ആവണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എങ്ങ
യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണലും ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ലൈക്ക് ഹു ഹാസ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സാധാ വേറെ എന്തോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എടുക്കുന്ന വേർ ദേ മൂവ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് കറിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരടുത്ത് കുറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ആൾക്കാരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടായാലും മേ ബി ഒരു അഞ്ച് പേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യലു ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു അവളെ അവരെ വിളിച്ചു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റ് ടോൾ ബി ദ സെയിം തിങ് ഓക്കെ ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഞാൻ ഐ സ്റ്റിൽ ട്രൈ ടു കണക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് അതർ തിങ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം ത്രൂ ഔട്ട് ദീസ് ടൈം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് യു നോ വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫ്രഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം നമ്മൾ സെയിൽസ് ജോബിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോ അസ് ലൈക്ക് ഇന ഓക്കെ അങ്കിത ഓക്കെ ഓ അങ്കിത എന്നുള്ള ഒരു പേര് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണം ഈ അങ്കിത്തനെ ആർക്കും അറിയൂല മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അങ്കിത്തനെ അറിയുന്ന ആരും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും സോ എന്റെ എയിം വാസ് ലൈക്ക് എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു നോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ നോ ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ ഐ എം ഫോർ ഷുവർ ഐ നോ ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ എന്നാൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ എം ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മെയിൻ രണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഒന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് നാട്ടുകാർ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ട്രൈ ന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നും അപ്പം അതായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് യുനോ ഇപ്പൊ ഗോള് ഗോള് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഗോള് ജാനുവരിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ മാസം ചെറിയ കുറച്ച് മൂന്നാലഞ്ച് മാസമേ ഉള്ളു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പുഷിങ് മൈ സെൽഫ് ഐ നീഡ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ബോ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല മേ ബി കുറച്ച് കാലത്തെ ശമ്പളം കുറയായിരിക്കും ബട്ട് ദറ്റ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ലൂസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ദിസ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡിഡൻ വർക്ക് ഐ വിൽ ഐ ഹാവ് എച്ച് ആർ ഓക്കെ എച്ച് ആറിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇനിയോ ജോലി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ എം ലൈക്ക് യു നോ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഇഫ് നോട്ട് വെൽ കം ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു so i be prepared my resume and everything and then i apply for a few jobs experience la thondu oru tendi polum enna thirinju nokkittilla veendum ende palaye anubhavam irunnu pande hr la apply cheyina samayathulla anubhavam irunnu aarum thirinju nokkittum illa finally i got a call and you know i did the interview well i think so angana enikku jolly karyangal okke kitti and i started okay i started in real estate appo ipo oru 3 maasai ഈ മൂന്ന് മാസം അല്ല ത്രീ മന്ത്സായി ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എനി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആദ്യം ഞാനൊരു ഓവറോൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എനിക്കല്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരായാലും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിനെ പോലെ അതെ ഇവിടുത്തെ റിയൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസി ഒക്കെ പര ലുക്കാണ് ആക്ച്വലി അവർ ഫുൾ സൂട്ടും കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഷൂവും അടിപൊളി കാറും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫുൾ ഗെറ്റപ്പ് അവർ കാ അവർ നടന്ന് വരുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവർ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊച്ചാ അങ്ങനത്തെ ഒ
നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലഭിച്ച നമുക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ റേറ്റ് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു വീട് വിറ്റാല് നാളെ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല ആ വീടിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ആയിട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുമെന്ന് അല്ലെ ആറ് മാസം എടുക്കുമാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം പുതിയ ഓണർ അവരുടെ അവരുടെ ബാങ്ക് വീടിന്റെ പൈസ മൊത്തം ഈ പഴയ ഓണർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം സമയം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ചില അറുപ ചില സമയത്ത് അറുപത് അറുപത് ദിവസമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അവരെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളെ ഏജൻസിക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു തുച്ഛമായ ചെറിയ പോർഷനെ നമുക്ക് വരുള്ളൂ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോ ഓക്കെ ഒരു കുറെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ തിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേസ് കാരണം സാറ്റർഡേസ് ഇത്രയും നാളും സാറ്റർഡേ നല്ല സ്വിച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങിയ ഞാനിപ്പം സാറ്റർഡേസ് മണിയിച്ചിട്ട് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ ബി എ അഗെയിൻ ലൈക്ക് യുനോ ബിറ്റ് ടയേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് യൂസ്ഡ് ആകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റ് നൈറ്റ്സ് ചില സമയം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നാലരത്ത് ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ചില സമയം അഞ്ചു മണി ചില സമയം ആറ് മണി ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ ലേറ്റ് ആയി പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് യൂസ്ഡ് ആകാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഐ എം വിപ്രിറ്റി അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് ന്യൂ ടു മീ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ജോലിയിൽ വേറെ ആർക്കും അധികം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡോർ നോക്ക് ചെയ്യണം ഡോർ നോക്ക് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റാർട്ടറായ അന്ന ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നാളെ ഒരാൾ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്കിത്തനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അങ്കിത്തെ ആരാന്ന് അവർക്ക് അറിയണ്ടേ കോൾ കോളിംഗ് ഒരുപാട് കോൾസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടക്കണക്കിന് കോൾസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വി ഷുഡ് പുട്ട് ആ സെൽഫ് ഔട്ട് ദയർ ഓക്കെ ഇത് ഒരു കംഫേർട്ട് സോണ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ല സി നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ജോലിക്ക് കയറിയ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആ കംഫേർട്ട് സോൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ബട്ട് നമ്മൾ ആസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ കംഫേർട്ട് സോൺ ബട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് എവ്രി ഡേ വി ആർ മീറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ യുനോ അപ്പം ഒരിക്കലും ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പീപ്പിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഈ ജോലിയിൽ വന്നിട്ട് അധികം ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് യു നോ ഔട്ട് ഓഫ് എ കംഫേർട്ട് സോൺ പിന്നെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആസ് മീ ലൈക്ക് ഹൗ ആർ മൈ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് സി ദർ ആർ ടൈംസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പണ്ടാരം എനിക്ക് ഏത് നേരത്താണോ ഈ ജോലി കയറാൻ തോന്നിയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കരയുന്നൊക്കെ സമയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കാറിലിരുന്ന് കരയുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ലൈക്ക് യുനോ വി ആർ ട്രൈയിങ് വി ആർ വർക്കിംഗ് ബട്ട് നത്തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് നല്ല ഇടിഞ്ഞിട്ടാവില്ല മാർക്കറ്റ് നല്ല ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയം വളരെ മോശമായിപ്പോയി ഓക്കെ ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ പാർട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ലൈക്ക് ഏതൊരു ഏജന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം കാരണം മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം പിന്നെ എന്നെ പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൂടി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഹാർഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഐ ക്യാൻ ഡൂ
അതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് സോ എനിക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് നൗ യു നോ ദാറ്റ് ഐ എം എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീടും ഒക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീട് എടുക്കാൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ കൈൻഡ്ലി എന്നെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഐ വിൽ ഡു മൈ പാർട്ട് വെൽ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് എനിവേസ് ഇതും അവസാനത്തും തുടങ്ങി തുടങ്ങി അവസാനത്തും മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടിയോ ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ കാല നാളായിട്ട് കാരണം ഐ ഡോ നോ റൈറ്റ് ബട്ട് നൗ ഐ നോ നൗ ഐ നോ ഐ എം ഗോണ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ എം ഗോണ മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് എന്ന് സോ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഐ തോട്ട് ഐ എം ഡു ദിസ് വീഡിയോ എന്ന് so thank you so much guys if anybody any one of you would really want to is really thinking of switching allengile idine kurichu koodal ariyanam ennakke undengil enikku ping cheyada mathi naan namakku we will talk okay thank you so much for watching all my videos appo adutha video il paakum varekum yeah bye bye